Hello friends, what's up? My name is Sujir. Welcome back to another brand new video. So, what is UI design? What is UX design? So, UI design UX design is UI design. UX design is UI design. So, what is UI design? What is UX design? So, what is UI design? What is UX design? So, what is UI 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 design? UX designer is UI design. Apa UI designer, orang UX designer, ano? Ini yang orang orang pala question segala orang doubt segala orang tu. Apa aduk clear ini, anak ini, nama lu pono tu. So let's get started. First, we call UI design. UI design means user interface design. So, user interface designer is the task of the task. Visually, in the design, we are highly focused on UI designer. So, UI designer is the task of the task of the task. We have a website that is the task of the task. Mottat itu, ada juga, nala hierarchy lom, spacing lom, nala combination lom, color combination lom, typography use di tempat, atau materials dan karya yang lain use di tempat, perfect itu design ji, nada visually design ji, nala ala yang nama lai UI designer itu baru. Okay, apol UI designer, UX designer, tamil le, entah mana betiya semen itu cuci ni, nala, nama le podo be, ur small scale business, ada juga small scale company edka. Orang ceri orang company orang firm itu je, jadi, adilnya, nama kita UX designer awisnya entah macam macam je, jadi, ceri kita awisnya illa, awisnya illa ni lah. Pudue, nama kita UI designer madi, pudue, nama langgan ni aku kahana, tu orang ni UX design ni lah terms ni nama le, adem kel kada bawa. Apa, baru beli large scale company ceri kita ni lah, ada UX designer must try ni, cum, ada ada entah difference ni macam macam je, jadi, nama kita Nampol satu produk je ya ni. For example, ipo Uber Eats. Uber Eats ni de, satu mobile app tu nampol design je ya ni. Kali, adil UX designer role ni dah ni je. Nale, a design process um kari ngelok UX designer ni. Kim tiri mana kya? Apam adil involved a ni kum UI designer. Okay. Apa last beran output ni de quality, high end quality a ni kum. UX designer involved ada nengil. Apam adine wen di tanah ini large scale company nolok eh separate satu satu position pola UX designer kan. Apam UI designer um must ada UX designer um must ada nalla quality output kita wen di. Apa adanya podo be ini dinda satu combination beri nolok. Apam, nama ke UI designer ini Parah ini nanti normal, nama kita kanan ni lah mobile app, product designer. Ini ada kita nama kita UI designer ni mana parah. UI design, UI handle ni ada ni, UI designer ni orang. Apa? Ia ke mottat ni, ada tu design level ni lah, lah knowledge orang dah ikhlas. Ada tu, nalla visual hierarchy ada ni. Ada tu, mana design principle you see di tadi ikhlas, mana design siapa ni ada tu. Ada tu, mana color combination ni pati nalla knowledge orang, typography. Negative spacing, icons, podo be design related item la, semua kaya itu lom, nalla knowledge je la, alian podo be UI designer, endo parai endo, okay? Apo nalla di di lan dagom interface design, siam patel, adan UI designer. Ini nama le UX design lek kagat nengi yar, UX design parai endo de user experience design. Apo UX design parai endo ur design process an, okay? Apo normally nama le Pudue cinti kena diri kita. Nama lalu UX design ini small scale business lalu nama lalu kahwin lalu tidak. Okay. Apa nama lalu baru ini large scale company ini UX designer ini lalu kita ayat lalu role yang dah nampak je ni. Ini UX designer diri kita. Apa produk ini? Start to model end beri lalu processing. Ada tu design processing ini tiromani kita. Apa UX designer lalu help tu orang dah nampak. Apa produk ini output. Ada nalar ini dia laut putu berani UX designer, banyak ada juga untuk diri kau important side kau agam ini lah. Ada ane UX designer orang. Apa UX designer entah cerita ni dari cerita ni ale. Nama kita step by step aite pare. First user flow, sketching, wireframing nara nuru part ni. Wireframing. Ada boleh next beri nuru prototype. 
ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലോ ഫെഡലിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ ഫെഡലിറ്റി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ എന്ത് യു എക്സ് ഡിസൈനറെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോന്നിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കമ്പനിയിലെ യു എക്സ് ഡിസൈനറെ റോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഡെലിവറി ആപ്പ് ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും അതായത് സി ഇ ഒ ആയിക്കോട്ടെ കമ്പനിയിലെ മാനേജേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഹെഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവർ എല്ലാവരും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ആപ്പിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു റോ ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും അതൊരു പേപ്പറിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യും ആ പേപ്പറിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെച്ചിങ് എന്ന് പറയാം സോ യൂസർ ഫ്ലോ അഥവാ സ്കെച്ചിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ യൂസർ ഫ്ലോ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് യൂസർ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതുപോലെ ഹൈ ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം യൂസർ ഫ്ലോ ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താവും ജസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യും അതിനെയാണ് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പറയുക അല്ലാതെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ലെവലിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനല്ല സ്കെച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പെന്നോ പെൻസിലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്കെച്ചിനെയാണ് സ്കെച്ചിങ് എന്ന് പറയുക അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ഐഡിയ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സ്കെച്ചിങ് എന്ന് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ യു എക്സിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യു എക്സ് ഡിസൈനർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡെമ്മി യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ക്യാരക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും അതായത് നോർമലി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പം സജീർ അതുപോലെ വേറൊരു ഡെന്നീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് പേഴ്സോണ എന്നാണ് പറയുക ആ പേഴ്സോണ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും ഈ യൂസർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെയർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയർ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ അത് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് സൈഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ അവർ പലതരം എന്താ പറയുക നാഷണാലിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇയറൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം അത്രയും യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മളും പ്രൊഡക്റ്റും ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഹൈ എൻഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡെമ്മി യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അതായത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് കാണാം എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പോകാം എവിടെ പ്രൈസ് കാണാം എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോർമലി സിമ്പിളായിട്ട് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ യൂസേഴ്സിന് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല ഹൈ എൻഡ് ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടും യൂസർ ഫ്ലോ കിട്ടും അപ്പം എവിടെ നിന്ന് സൈനിങ് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യണം എവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ കാറ്റഗറി കിട്ടും എവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് കാണാം ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാം ഫേവറിറ്റ് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആർട്ട് കാറ്റ് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പേ ചെയ്യാം പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൊതുവെ നമ്മൾ പലതര
ഓക്കെ വയർ ഫ്രെയിമിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ലോ ഫെഡലിറ്റി ഹൈ ഫെഡലിറ്റി സോ ലോ ഫെഡലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ വയർ ഫ്രെയിമിങ്ങിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ എൻഡ് രീതിയിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ടെൻ പേജുള്ള ആപ്പാണെങ്കിൽ ആ ടെൻ പേജും അതിലെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയാം ലോ ഫെഡലിറ്റി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇനി ഹൈ ഫെഡലിറ്റി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആപ്പ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പ് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മളെ മൊബൈലിൽ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതേ പെർഫെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഹൈ ഫെഡലിറ്റി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുക ഈ ഹൈ ഫെഡലിറ്റി പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ ഈ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് യു ഐ ഡിസൈനറെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം യു ഐ ഡിസൈനറെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത് ഈ ഹൈ ഫെഡലിറ്റി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് അപ്പം ആ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ യു ഐ ഡിസൈനർ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം യു എക്സ് ഡിസൈനറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് യു ഐ ഡിസൈനർ അതായത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ യു എക്സ് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും യു എക്സ് ഡിസൈനർ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈനറെ വിളിച്ചിട്ട് അതായത് യു ഐ ഡിസൈനറെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യായിരിക്കും ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്കാവും അതിനെയാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് കാണാം ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ഈ ആപ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും ആ ഫ്ലോ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതുപോലെ ഡിസൈൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സിനും പ്രോഗ്രാമിനേഴ്സൊക്കെ അറിയേണ്ടി വരും ഈ ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്താവുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസൈനറെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ആ തോട്ട്സും ഡെവലപ്പറെ തോട്ട്സും ഒന്നാവണമെന്നില്ല അപ്പം അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്ലയൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് മുന്നേ നമ്മളെ ആപ്പ് റിവ്യൂ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഐ ടി എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലൈവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എ ടു സെഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതായത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി വേണം എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങോട്ട് പോകും എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും റിയൽ ആപ്പ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇനി പൊതുവേ ആൾക്കാരൊരു ഡൗട്ടാണ് യു എക്സ് ഡിസൈനർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയണോ വേണോ അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഇപ്പോഴുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ കമ്പനീസിലൊക്കെ യു എക്സ് ഡിസൈനറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് വിളിക്കുന്ന ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് ബേസിക് നോളജ് എങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലെവലിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പോലുള്ള ഹൈ എൻഡ് കമ്പനീസിൽ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് പോലുള്ള ജയ്പൂറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ മസ്റ്റാണ് അറിയണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ യു എക്സ് ഡിസൈനർ വെറും ഡിസൈൻ ലെവലിൽ മാത്രമല്ല വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലും അതായത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും കൂടെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും